todos y bienvenidos a un nuevo vlog de actualización sobre el proyecto K. Somos Beck y Evan. Beck conduciendo, Evan retransmitiendo. Estamos de camino al terreno porque tenemos muchas, muchas cosas que contaros. ¡Vámonos! Ya estamos delante de Casa Coco. La verdad es que hace bastantes días que no hacemos vlog, aunque hemos venido al terreno, no hemos podido grabar los vídeos porque hemos estado muy liados y aparte han avanzado muy rápido, mucho más de lo que esperábamos. Además es que estos días ha llovido bastante y algunos días que queríamos venir a grabar justo se ponía a llover y era imposible. Hace dos horas estaba lloviendo con mucha intensidad, pero por suerte ha parado, así que aprovechamos para haceros esta actualización. Vais a ver muchos, muchos cambios, así que vamos a empezar ya de entrada, a enseñaros la casa, cómo se ve. Mirad qué bonita. Y bueno, como siempre iremos por partes. Empezamos por la planta de abajo. Como veis, por aquí ya tenemos dos elementos importantes. Bueno, realmente tres, pero dos forman parte de la misma cosa. Esto de aquí es la cama colgante que os contábamos en el blog de los renders. Esto va a ir colgado por aquí, por donde está Erika ahora. Y esta estructura y esta estructura son la cama esta es la base de bambú y esto que veis por aquí detrás es el cabecero y que también va a tener muchas funciones. No hagáis caso del color, no hagáis caso del material porque esto es solo como la base. A partir de aquí van a trabajar el mueble y hacerlo tal y como lo queremos. Así que aún van a haber cambios, pero bueno, esto ya es mucho avance porque estos muebles ya están aquí físicamente. Así que nada, hace falta solo acabar de trabajarlos e instalarlos. Como veis por aquí hay muchos plásticos porque la estructura del bambú ya está 100% finiquitada. Así que esto lo han puesto a modo de protección y por aquí todo, todo está acabado. Toda la la parte de bambú se ve preciosa únicamente en esta planta pues sobre todo falta terminar esta pared y el suelo y posteriormente la decoración evidentemente pero a nivel de estructura ya está acabado impresionante han ido muy rápido y otra novedad que podemos observar en la planta de abajo en la piscina no hay muchos cambios pero desde abajo se observa la red que hay en la segunda planta le hemos puesto de color blanco que queda súper bien con el bambú pero ahora vamos a subir y desde arriba os lo enseñamos mejor porque aparte se ven las vistas que no tienen desperdicio y ahora estamos en la parte posterior de la casa y por aquí detrás creo que ya se empieza a ver un elemento con el que estamos muy contentos porque ha quedado espectacular ahora os lo enseñamos mejor por aquí hay toda la escalera de bambú que sube a la planta de arriba, mirad qué preciosidad con esta curvatura que hace. Como veis también está protegida con plásticos, pero bueno, nos hacemos una idea, ¿no? Y esta parte en concreto, esta forma del bambú, nos chifla, ha quedado preciosa. Como ha dicho Marta, está todo protegido, en teoría no se puede subir, pero bueno, nos vamos a descalzar y así no ensuciar tanto. ¿Me lo puedes colocar? Gracias. ¡Ay! Ahora. Ahora yo. ¡Uy, uh, que me mato! ¡Guau! Wow. ¡Tachan! Bueno, chicos, estamos en la segunda planta. No sé si hay mucha luz, pero se ve no, bien. tendremos que poner el flash. Vale, pues hacemos un mini corte y continuamos. Vale, con flash mejor. Estamos en la segunda planta. Bueno, primero las escaleras desde arriba, mirad cómo se ven. Muy bonitas. Bueno, esa moto obviamente no tendría que estar <risa> no, allí. Está la casa. Pero con la barandilla que os ha enseñado Marta antes también, es que queda precioso. Y todo este espacio, todo esto es el futuro dormitorio. Es mucho más grande de lo que esperábamos. Sabíamos que iba a ser un espacio grande, pero no tanto. O sea, yo creo que han añadido metros cuadrados aquí, porque esto no tendría que ser tan grande, pero bueno, mejor. Por aquí tendremos la cama circular y aparte, pues como veis, nos sobra mucho espacio. Ya tenemos muchas ideas de cosillas que queremos colocar para hacer este dormitorio muy especial. Y como decía Eric, antes uno de los elementos más bonitos de esta segunda planta son las vistas a la jungla. Como veis, se han colocado todas las ventanas, la puerta. Esto está súper terminado. 
como no podía ser de otra manera, todo el ventanal está hecho de bambú. Están ya todos los cristales puestos y por aquí podrás abrir las puertas. Y como os comentaba, abajo en la primera planta ya tenemos la red que obviamente te podrás poner aquí. Esto es más para sentarte o estirarte y contemplar las vistas. El suelo también está cubierto con plásticos para protegerlo ahora que está terminado, pero pondremos por aquí un clip de cuando lo estaban haciendo porque fue un proceso increíble. Esto es un parquet hecho con bambú. Pusieron cada listón a mano, los clavos que unen cada bambú también están hechos con bambú y es impresionante. Acabamos con la zona de baño, dejando atrás la segunda planta y las escaleras. Ya os aviso que no hay mucho hecho en esta zona. Aquí, más o menos, donde estoy yo, habrá una pared que será de esta misma altura. Realmente accederás por aquí y en este lado tendrás las dos picas, como os enseñamos en los renders. Y a partir de aquí haremos unos caminitos que llegarán más o menos hasta aquí y justo aquí tendrás las dos duchas justo detrás haremos un muro más alto de unos dos metros pondremos todo de plantas para que te puedas duchar tranquilamente y con privacidad y con las vistas de casa coco que la verdad es que son increíbles con el bambú y toda la vegetación que hay alrededor y el único elemento realmente terminado en la zona del baño es esta casita de bambú que os enseñamos en los renders os dijimos que no os diríamos que era aún que lo dejaréis en comentarios y bueno, creo que ya podemos desvelar el misterio, es una casita para el váter. Nos parecía que dentro del de contexto de un cuarto de baño tan abierto, era importante pues crear una zona más íntima, más preservada y con privacidad. Así que por eso hicimos este añadido de bambú, nos encanta cómo ha quedado. Y como veis, pues también está protegido con plásticos. Así que en resumen, la zona del baño, mucho por hacer, la pared, la pica... El caminito hacia las duchas, las propias duchas, la pared, aquí realmente la entrada, bastante por hacer, como ha dicho Marta, solo eso terminado. Así que van a venir aún muchos blogs de actualización y siguiendo con el proceso de la villa. Y vamos a terminar con esta vista, mirad qué bonita se ve, el color del tejado, el bambú y esta vista lateral, madre mía, es que nos encanta, se ve enorme. Por allá aparece Marta. Que no me canso de andar por aquí, me parece increíble que esto ya esté acabado. A ver, falta mucho aún, pero realmente lo que era el bambú ya, ya está. Muy fuerte esto. Ya está aquí el blog de hoy, os hemos actualizado todas las novedades que hay en Casa Coco. Ha sido seguramente un blog cortito porque no tenemos mucho tiempo, pero creo que os hemos enseñado bastante bien todas las novedades. Y por cierto, me ha venido ahora a la cabeza que creo que en el anterior blog fue cuando os dijimos que se nos estrelló el dron. Ah, sí. <risa> Así que tenemos novedades en este sentido también. Buenas noticias. Buenas ¡Sobrevivió! Noticias. Sobrevivió. <risa> Recuperamos la tarjeta. Sí. El dron funciona, simplemente se nos estropeó la batería que llevaba en ese momento que se murió. Pero bueno, mantenemos el dron, está vivo y como visteis, pudimos recuperar la tarjeta, así que dentro de lo malo lo salvamos. Como en todos los vlogs, os recordamos que tenemos una comunidad de Patreon, nos dejamos siempre el link en la cajita de descripción, por aquí debajo podéis echarle un vistazo. Allí compartimos contenido exclusivo sobre este proyecto que estamos haciendo aquí en Bali. Aparte, os invitamos a suscribiros y a darle un like a este vídeo que nos ayuda un montón. Está llegando mucha gente nueva al canal a raíz de esta nueva serie de vlogs que estamos haciendo Haciendo, así que estamos súper emocionados y muchas gracias a todos los nuevos que estáis llegando y por supuesto a los que lleváis aquí mucho tiempo. Muchas, muchas gracias por el apoyo, estamos muy agradecidos. Nada más por hoy, pero nos vemos próximamente con un nuevo vlog de actualización sobre el proyecto K. Becky Evans se despiden aquí. aquí. ¡Chao!